ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேஏபிஎஸ் லைஃப் ஸ்டைல் நான் உங்கள் கார்த்திகா ஆரோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு மீன் மக்கர் போட்டு குருமாவை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு தேவையான பொருளை நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்கிறத காட்டுறேன் தோல் சிவி ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல அப்புறம் கொஞ்சம் சோயா பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் நான் ஒன்று தான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் இது கொத்தமல்லி பொடி ஒரு தேங்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அதனால் மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சுடு தண்ணி நான் வந்து ஏற்கனவே போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சுடு தண்ணியில் நம்ம சோயா பீன்ஸை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊற விட போகிறோம் நான் போட்டேன் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது ஊறட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே அடுத்த ஊர்க்கெலாம் முடிச்சிடலாம் ஊர்க்கெலாம் முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் வதக்கி அரைக்க போகிறோம் நான் இதில் வேறு எந்த காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் பச்சை மிளகாயை லேசாக வதக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ரொம்பலாம் வதங்க வேண்டியதில்லை லைட்டா வதங்கினா மட்டும் போதும் நம்ம அரைச்சுதான் ஊத்த போறோங்கிறதுனால நம்ம லைட்டா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இந்த அளவு வதக்குனாலே போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம வதக்க வேணாம் இப்போ நான் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதே கிடையில் நம்ம தாளிச்சு குழம்பு தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அதில் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இதில் வந்து நான் வந்து பட்டை கிராம்லாம் தாளிக்க போகிறது இல்லை பூண்டையும் பெருஞ்சீரகத்தையும் இடித்து எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டு தான் குருமா குழம்பு தாளிக்க போகிறேன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் அந்த கிளிப்பிங் எடுக்கல மறந்துட்டேன் அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போது வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அது கூட அந்த தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளி நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும் அது வரையும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கின பிறகு நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பலாம் வதக்க வேண்டியதில்லை எல்லாத்தோடய மிக்ஸ் ஆனால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது வந்து நம்ம இதில் என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா தேங்காய் நான் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காயை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றியிருக்கேன் குருமா குழம்புக்கு தேங்காய் நிறையா ஊற்றினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு தேங்காய் ஊற்றியிருக்கேன் அப்புறம் நான் வதக்கின பச்சை மிளகாயை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதுக்கு குழம்புக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போது இதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா தண்ணி பத்தலை காய் வேவணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன்
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் நான் காரப்பொடியெலாம் சேர்க்கல நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் இதில் காரப்பொடியெல்லாம் சேர்க்கல இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நான் இப்போ சோயாபீன்ஸ் சேர்க்க போகிறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கிளிப்பிங்கையும் நான் கொஞ்சம் மிஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு அந்த கிளிப்பிங் அதனால் நான் அந்த கிளிப்பிங்கும் சேர்க்கல அதில் அதனால் இப்போ நம்ம இதில் சோயாபீன்ஸை சேர்த்தாச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இறக்க போகிறோம் இப்போ காய் வெந்துருச்சா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு நான் இப்போ இதை இறக்கிறேன் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது இட்லி தோசை ரைஸு சப்பாத்தி எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்